Jai Shila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj Ki. Jai Chin Moide Prabhu Ki Jai. And Jai. All the assembled Vaishnavas Ki Jai. And actually our Jai is too. Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rokha Kshidha Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur Ki Jai, Shri Rupanur Guru Bhaga Ki Jai, and to Shri A.C. Bhakti Vedanta Sami Prabhupada Ki Jai. So today we have Shri Hari Prabhu, Shri Hari Prabhu at home, and his wife and wife or daughter, I can't say. <laughs> He's the wife, Ananda Pradhi, and daughter. Okay, <laughs> so we're very happy to have you at home. This time you're at home, and all the way from Thailand, we have special, special MC in the Srila Govinda Maharaj Bhakti Yoga Institute. We've got our Leela Moy Prabhu there. So, okay, wonderful. So, who's doing the translation today, Sri Hari Prabhu? I think that would be myself. <laughs> all right, perfect. So, I better. Click English because confirm your speaking language. Okay, English. I am trying to speak English. Well, All right, dear devotees, devotees are coming together. Dandavas Gurudev, Dandavas Shimoy Prabhu. Good to see you all. Good to see you. Good to be back. Knows some of you. Oh yes, knows yourself. Lila Moy. Le yeah, Lila Moy Prabhu and Lila, Lila Shakti, Shakti also. I think from here. And I don't know if you know anybody else. Maybe one or two will join in. He knows. He knows Dayal Nitai Prabhu, Priya Krishna, Ananda Leela also. Mm -hmm. She was here. So mm -hmm. anyway, let me introduce Chinmoy Dei Prabhu. And he asked for what what topic would would we like him to ask? And what topic did I give you? Whatever what, I wanted to talk about. Well, it wasn't whatever you wanted to talk about. It was, it was. The topic is whatever Chinmoy Dev <laughs> would like to share with you about Srila Gurudev and his nature because he served him personally and so has that close relationship with Gurudev and he served him personally during very, the, very difficult times for Gurudev's uh, health also. So we are grateful with Lord Chinmoy Dev living right next door. He purchased the house next door with his wife. And so, extension of Vila Govinda Ashram. Oh, but you need Portuguese, don't you? Sorry, Sri Hari, we'll be very good from now on. It's okay. Uh, então, o Maharaj, depois de dar as boas-vindas a todos, especialmente ao Lila Moi Prabhu, que voltou aqui para Uberlândia, direto da Tailândia, para o Instituto de Bhakti Yoga Shila Govinda Maharaj, junto com as devotas ali. Uh, o Maharaj está ali ao lado desse devoto, que é o Tim Moi Dev Prabhu, e esse é um devoto que passou um bom tempo com o Shila Govinda Maharaj, e especialmente passou um bom tempo com o Shila Govinda Maharaj em tempos difíceis, onde a saúde de Shila Govinda Maharaj não estava já muito boa, então, e tem muitas histórias para compartilhar desse tempo que eles passaram juntos, Agora o Timoi Prabhu, junto com a esposa, compraram uma casa ao lado ali, quase que uma extensão da Vila Govinda, então eles são vizinhos. E ele está aí hoje para conversar com a gente e o Maharaj sugeriu que ele fale para a gente sobre qualquer coisa que ele queira, especialmente, é claro, relacionado a esse tempo que ele passou com o Shila Govinda Maharaj. Então hoje a gente tem essa participação, Timoi Devi Prabhu, Vai falar com a gente um pouco agora. And first of all, I appreciate that you've all been able to come along today. Yesterday, Saturday is our regular uh, program and will continue to be. And just that yesterday I was abducted and taken away from the internet and actually very happily. We actually went to the, to the Alps with the devotees, uh, but we were far away from internet, which is also not a bad thing. Então o Maharaj está dizendo, né, agradecendo todo mundo ter conseguido participar aqui hoje, né? A gente está aqui num domingo, que é uma exceção. A gente vai continuar com os encontros sempre aos sábados, 
mas ontem o Maharaj ele disse que ele foi sequestrado, que não foi uma coisa ruim, ele foi sequestrado para longe da internet, eles subiram os Alpes e lá não tem sinal, então foi um, um dia especial onde os devotos sequestraram o Maharaj lá na Itália, e então hoje ele está aqui com a gente. Então a partir do próximo sábado voltamos à rotina normal. So anyway, in a very simple way, there's a, a picture from yesterday with the devotees and doing some trekking. And our destination was the end of a valley where we're completely surrounded by the high mountains. Então, o Maharaj mostrou essa foto dele com os devotos e o, eles estavam indo para um lugar que é no final de um vale onde eles ficam totalmente cercados pelas montanhas altas dos Alpes. And at our, so there were skiers and walkers, etc. And when we got to the destination, then there's a, like a, a refugio, they call it, means a place where you can take shelter and where they also have food and drink, etc. Então ele mostrou uma outra foto onde eles estão lá já mais perto do final dessa caminhada e nessa foto dá para ver algumas pessoas esquiando e caminhando lá atrás porque eles estão perto de um lugar que é um ponto ali de apoio, um refúgio onde você pode beber alguma coisa, comer alguma coisa, sentar e conversar um pouco, etc. And when we arrived there, there didn't seem to be so many people on the trail, but when we got there, there were quite a lot of people there. It was lunchtime, so they got there before us for lunch, I suppose. And there were a lot of people eating and drinking. I think only drinking wholesome things. I don't know if anything else was there. Então, o Maharaj falou que quando eles chegaram lá, a princípio não parecia que teria muita gente, porque a trilha estava bem vazia. Mas quando eles chegaram nesse refúgio, estava super lotado. Era perto da hora do almoço, a galera tinha chegado antes e algumas pessoas vão comer lá, ele falou que acha que a maioria, na verdade, só vai até lá para beber. Anyhow, just two observations from yesterday. I mean, yesterday was a very um, beautiful day to see the beauty. There is so much beauty in the world, but the most beautiful things, whatever we see, they're just a spark of Krishna's energy. And he tells this in Bhagavad Gita. Então, algumas observações, né? Ele disse que ontem foi um dia especial, porque estava um dia muito bonito e o lugar é espetacular, a visão é incrível. E é sempre legal a gente lembrar, quando a gente está nessas circunstâncias, que qualquer beleza incrível que a gente possa encontrar nesse mundo é apenas uma pequena amostra daquilo que é Krishna. E Krishna mesmo diz isso no Srimad Bhagavad Gita. And by the way, when we reach the end of the valley and we're looking down, we're looking down, uh, you know, along the valley, it very much reminded me of Veda Vyasa's cave, where Veda Vyasa is in the Himalayas, and what he sees, which is looking down a valley. So we were very much reminded about the Himalayas while in the Alps. E o Maharaj falou que quando eles chegaram no final dessa caminhada, olhando para trás e vendo todo o vale, ele se lembrou muito dos Himalaias, especialmente num lugar onde é dito que está a caverna de Veda Vyasa, e ele pode, dali de cima, observar todo o vale abaixo. And with the high mountains on both sides. E tem as montanhas altas em todos os lados, né? Anyhow, so this, it was a very wonderful day with the devotees, but at the destination, when so many people were there, Then one thing which was noticeable to us all was no one was using a mobile phone. E uma outra coisa, né, que além de ser um dia muito bonito com os devotos, quando eles chegaram lá em cima, eles perceberam uma coisa bastante peculiar para os dias de hoje, né, que ninguém estava usando um telefone celular. And as you all know, in this day and age, it is very rare to be Like if you see a restaurant or see any, anything, even at the same table, everyone's clicking away on the phone or doing something. And there, it was a, can I say, a breath of fresh air. E o Maharaj está dizendo que a gente sabe, né, que hoje é uma coisa muito incomum. Geralmente a gente vai nos restaurantes 
e todo mundo está no celular, até as pessoas que estão numa mesma mesa, cada uma está aí no seu próprio aparelho, né? respondendo ou enviando alguma coisa. E então ele falou que vê isso, né? um monte de gente no mesmo lugar, sem celular, foi realmente uma respirada de ar puro. E, as far as I know, all those people survived without internet for a whole day, including us. E que o Maharaj saiba, todas essas pessoas sobreviveram o dia inteiro sem o celular, né? incluindo eles mesmos. All right. Anyway, here's me just with a couple of thoughts from yesterday. But here we are to introduce Chinmoy Day for Bu, and to, so you can get to know more of the family, the family of the devotees, and especially those who've been with Guru Day, been serving him, and they know his nature to some degree. So here's Chinmoy Day for Bu, and I'm also going to listen to it, hear his insight into Guru Day. Então, essa foi a introdução do Maharaj para esse nosso encontro de hoje. E hoje a gente tem, então, essa oportunidade de conhecer um pouco mais, mais alguém da nossa família, né? Tim Moi Devi Prabhu, que é um devoto, como a gente falou antes, que passou um bom tempo perto de Shila Govinda Maharaj, especialmente em tempos já difíceis, e sempre tem algo para compartilhar. Então, o Maharaj falou que ele também quer ouvir o que o Tim Moi Prabhu tem para compartilhar com a gente. And after he says uh, some expression, then please you also take advantage of his presence in a devotional way. And you can ask him some questions, ask him some things because he's very human, I promise you. <laughs> <laughs> e o Maharaj falou que depois que ele falar alguma coisa, a gente também pode aproveitar, né, essa possibilidade para perguntar coisas para ele. O Maharaj falou, podem perguntar, porque ele é muito humano, eu garanto para vocês. Então, é... Shimoi Dev, ele agradeceu, ele deu os Dandavats, né, ofereceu as reverências para todos e agradeceu a possibilidade de passar algum tempo glorificando o nosso mestre, Shila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. I am not really capable of glorifying Govinda Maharaj uh, well enough, not even close, uh, but when we have such a, a beautiful master as we had the opportunity, We must do something to glorify him. Ele disse que ele não é nem um pouco capaz realmente de glorificar Shila Govinda Maharaj, mas que quando a gente tem um mestre tão especial assim, a gente tem a obrigação de fazer o nosso melhor para cantar as glórias dele. So recently, uh, what comes into mind first is we've been reading the Sri Brihad Bhagavatam Rita. Então, recentemente, o que vem à mente dele é que ele tem lido o Brihad Bhagavatamrita. This is a very large book uh, composed by Srila Sanatana Goswami Prabhu and with the special uh, attraction that he also gives his own commentary on his own slokas. E, então, esse é um livro grande, né? Composto por Sanatana Goswami Prabhu. E é um livro muito especial, porque ele mesmo, ele dá os comentários para os versos que ele compõe. And we're reading this almost every evening, and uh, we're almost to the end. We're very close to the end. And we've come onto this one commentary, and it is pages long. So I may be like a chapter. It's almost the commentary itself is like a chapter. The longest commentary by far in the book. Então, eles estão chegando perto do final do livro e tem um dos comentários nesses versos próximos ao fim do livro, que é um comentário enorme, é um comentário de muitas páginas, é quase um capítulo inteiro para um comentário só. E o comentário, tudo nesse comentário é sobre as glórias do Vaishnava, sobre como nós estamos a servir o Vaishnava, sobre como, se nós queremos proceder para o mundo transcendental, nós precisamos... Gather the dust of the holy lotus feet of a Vaishnava. E esse comentário, ele é basicamente todo a respeito 
de como nós devemos cantar as glórias e servir os Vaishnavas, como se a gente quer, de alguma forma, caminhar para o plano transcendental, nós devemos, de alguma maneira, sempre nos aproximar e servir e tratar com afeto e tudo mais os sagrados pés dos Vaishnavas. So in the commentary, shloka after shloka after shloka from this scripture, from that scripture, from the parshads of of uh, of the divine Lord, from Krishna Himself, all uh, telling us the the glories of the Vaishnava. Então nesse comentário enorme, vários versos de de textos sagrados são citados, né? cantados por Krishna mesmo ou pelos seus associados eternos e esses versos sempre tratando dessa importância e cantando a, as glórias dos devotos dos Vaishnavas. Telling us it's not possible to get the service of Sri Krishna without uh, the help of a Vaishnava. Dizendo para nós que é impossível que a gente tenha algum serviço, né, que a gente preste algum serviço para Krishna sem servir os Vaishnavas. So by the mercy of the Lord, these great souls they descend to this planet to, to save us Jiva souls, our, our conditioned souls, to help come and save us. Então, pela graça do Senhor mesmo, essas almas realizadas elas descendem para esse mundo para nos ajudar, nós almas condicionadas, para que a gente consiga servi-los e assim nos aproximar do plano transcendental. And just we, we're, we're hurt, we hear that bhakti is causeless. There is no cause for bhakti, for devotion. And the, the, just even the idea that I could have some connection with a pure Vaishnava, I can't understand it and I don't know why I received it. Então a gente ouve né, das escrituras que bhakti é algo que acontece sem causa, uma misericórdia sem causa. E é difícil, às vezes, para a gente entender é, como que alguém como eu consegue entrar em conexão com um, um Vaishnava, uma alma pura, um devoto puro. Isso não tem uma causa. Mas por alguma graça especial que foi dada a nós, que foi dada a nós, que foi dada a nós, Given all of us, actually, we have come in connection with the pure Vaishnavas. This this is beyond uh, the greatest treasure that we could ever find. And we really, even at this point, we really have no idea what we have received. E por algo que a gente não sabe explicar, né? Por pura misericórdia, nós todos temos essa, essa condição agora. De alguma forma, a gente entrou em contato com um devoto puro. E isso vai muito além de qualquer tipo de fortuna, qualquer tipo de tesouro que a gente possa encontrar. Isso está acima de qualquer tipo de coisa que a gente possa explicar. A gente não tem uma noção da grandiosidade dessa possibilidade que nos foi dada por misericórdia. For me, personally, I came to Krishna consciousness through the books of Guru Maharaj. Então, ele, o Tim Moedê está dizendo que para ele... Ele entrou em conexão né, com a consciência de Krishna através dos livros de Shilaguru Maharaj. This brought me in connection with the devotees of Sri Govinda Maharaj. Então isso o colocou em conexão com os devotos de Shri Govinda Maharaj. And when the Westerners started coming to Shri Shridhar Maharaj, he was distributing such nectar to them. E quando os ocidentais chegaram em Shri Shridhar Maharaj ele estava distribuindo para esses ocidentais um tipo de néctar incrível. I mean, special nectar just for these westerners coming to them. Um néctar especial apenas para esses ocidentais que tinham chegado até ele. There is uh, one shloka, I think it might be in the Shishashtakam. I don't know that that Guru Dave once said that he he recognized a particular part of that shloka and he had some Idea that it was connected to Radha Dasyam. Então existe um shloka que o Timoy Dev Prabhu ele acredita que está no Shikshastakam e que Shila Guru Maharaj, Shila Guru Maharaj ou Shila Govinda Maharaj, Shila Govinda Maharaj, que Shila Govinda Maharaj é, extrai desse shloka e diz que esse shloka está 
diretamente conectado com Shirimati Radharani. Quindi, he, so he searched the scriptures, he searched commentaries from the, the from the, the Guru Parampara, from other areas, and he tried to make that connection through these commentaries or through the scriptures, but he could not find anything. Então ele começou a procurar em diferentes comentários, né, das escrituras, em diferentes explicações de santos Vaishnavas, essa conexão desse verso com Shirimati Radharani. E ele não conseguiu encontrar essa conexão em nenhum dos lugares que ele pesquisou. But he found it in Golden Volcano from Shilagumaraj. Mas ele encontrou essa conexão no Vulcão Dourado do Amor Divino de Shilaguru Maharaj. So what special nectar was coming from the lotus mouth of Guru Maharaj is very difficult to uh, feel all of it. Então, que tipo de néctar especial vinha de Shila Guru Maharaj? É muito difícil a gente conseguir conceber isso. And many Westerners were coming there to him and they were listening to him and they were, were, and ca were captured by that sweet nectar coming from his lotus lips. E muitos ocidentais estavam chegando até lá, né, para ouvi-lo e ficar perto dele, e foram capturados por esse tipo de néctar que vinha dos lábios dele. But if, if you're paying attention, you can see where Srila Gumaraj is pointing. He is pointing towards Govinda Maharaj. Everything he is giving, all his mercy, all his uh, potency, he is giving to Guru Maharaj. I mean, the Govinda Maharaj. And he's even saying, he's even said that Govinda Maharaj is more than me. E indo um pouco mais fundo, a gente consegue perceber, né, que além de tudo que Shila Guru Maharaj estava dando, ele estava principalmente apontando a todos que Shila Govinda Maharaj era ainda superior a ele. Ele estava tentando levar todos para Shila Govinda Maharaj. And so I, I feel that what Go Guru Maharaj is preaching, if you listen to his transcripts, if you read his books, if you watch his videos, what he's ultimately preaching is love and affection. Então, o que ele percebe é que se a gente ler os livros de Shila Guru Maharaj, se a gente assistir os vídeos que tem muitos dele por aí, é, em última análise, o que ele está pregando é amor e Afeição, afeto. So, in the line of Guru Maharaj, it's the Sri Rupanuga Sambhadaya. And where is that taking to us? Taking us? That's taking us to the service of the Sakis. Então, nessa linha de Shila Guru Maharaj, né? É, se nós seguirmos essa linha, para onde essa linha está nos levando? Ela está nos levando para o serviço das Sakis. There, there is no power, there is no opulence all that exists there is love and affection e esse é um lugar onde não existe poder não existe opulência tudo que existe é amor e afeto so uh guru Maharaj is preaching this and and i know some people may have got confused because he had so much knowledge he was you know slokas were coming from him continuously he knew this scripture and that scripture everyone would come to him for advice But what did Guru Maharaj say about knowledge? It's useless. <risos> então, algumas pessoas podem ficar confusas em relação a isso, porque Guru Maharaj ele tem muito conhecimento, muita sabedoria das escrituras, ele cita muitas escrituras com perfeição, então as pessoas podem se confundir um pouco e achar que isso é muito importante. Mas o que ele mesmo dizia a respeito do conhecimento, ele dizia que o conhecimento é completamente inútil. And the Westerners were coming, even one of them questioned, he was like, you say knowledge is not our reason, is not what we're looking for, is useless. But you have so much knowledge. How do we harmonize? Então, isso foi até perguntado para ele, né? Esses ocidentais que chegaram lá, viram o quanto ele era sábio, perguntaram para ele, né? O senhor está dizendo que o conhecimento é inútil, mas o senhor tem tanto conhecimento. Como que a gente pode harmonizar isso? And Guru Maharaj's response was that if it does not have connection with Krishna, with the Vaishnavas, then it is useless. E Guru Maharaj, ele respondeu que se esse conhecimento, ele não tem conexão com Krishna, 
com os Vaishnavas, então esse conhecimento é inútil. So, for me, I personally feel that what Guru Maharaj was preaching, ultimately, it was Govinda Maharaj. Então, He was preaching his glories the whole time. Então, o que ele sente é que o que Shila Shidhar Maharaj estava pregando o tempo todo eram as glórias de Shila Govinda Maharaj. And we can see that in the mood of uh, Shila Govinda Maharaj. It was all based on love and affection with the devotees, with people who were coming to him. Not even sincere seekers, just people who were coming to visit or had some job to do. It was all based on love and affection. E a gente conseguia ver isso no comportamento de Shila Govinda Maharaj. Era um comportamento sempre totalmente baseado em amor e afeto. E não só para os devotos ou para os buscadores sinceros que chegavam até ele, mas até para as pessoas que iam fazer qualquer tipo de serviço. Sempre existia essa conexão, essa, esse relacionamento baseado em amor e afeto. E com esse amor e afeto, ele queria que nós fôssemos Vaishnavas. He wanted us to, to get us to that level. We were at, I was at such a low base level that he wanted to promote us to the level of Vaishnava. E através desse amor e desse afeto, o que ele queria fazer era nos promover para um nível mais elevado como Vaishnavas, para a gente sair de um nível baixo e chegar num nível de um Vaishnava através desse amor e desse afeto. So the advice, this always has to be mentioned with Srila Govinda Maharaj, the advice that he always gave was Trinarda Pisa Nichina, that we should be humble, tolerant, and give honor to others without respecting honor for ourselves. E tudo que Srila Govinda Maharaj fazia sempre era feito baseado nesse conselho que ele sempre dava, que nós devemos ser humildes, tolerantes e oferecer honra e respeito aos demais, sem esperar o mesmo em troca. And so, as you know, we uh, that were there at that time, serving Gomendam Raj, we're seeing this every day, we're seeing his attitude when he go on world tours, we're seeing this mood of his, his preaching style, and at least for me, personally, at that time, I couldn't properly appreciate What the association I have was having with a pure Vaishnava. Então ele está dizendo que ele ficou lá muito tempo e ele viu muito, né, desse humor de Shila Govinda Maharaj no dia a dia e nas viagens que ele fazia, na forma como ele pregava. E o que ele está dizendo é que ele sente que naquela época ele não conseguiu apreciar adequadamente é, esse humor e quem era Shila Govinda Maharaj. But Srila Govinda Raj had this special potency, transcendental potency, to enter into your heart. Mas Srila Govinda Maharaj, ele tinha essa potência especial de entrar no seu coração. And it, there were, one time I was in India, and I was on the veranda with the, with the other devotees during Darshan, and I was coming from California. E uma vez ele estava na Índia, né? ele estava na varanda com os outros devotos ali, né? escutando o Darshan, e ele tinha acabado de chegar da Califórnia. Califórnia, uh, the temple there, I was very happy, I was happy with the devotees, very happy serving there, everything was beautiful. Então, na Califórnia, ele estava muito feliz, né? Ele estava lá no templo, servindo com os devotos, tudo é lindo e estava muito, muito legal. And with this materialistic mind, I was thinking, oh, I can't wait to return to California. <laughs> e com essa mente materialista, ele estava pensando, né, lá na Índia, que ele mal podia esperar para voltar para a Califórnia. And during that darshan, Gurudev looked at me and he said simply, Prabhu, how long are you staying? And I told him I'm staying another couple weeks or a week or something like that. Então, né, como que do nada, Shila Govinda Maharaj perguntou para ele, naquele darsham específico, Prabhu, quanto tempo você vai ficar aqui? E ele respondeu, né, ah, uma semana ou duas semanas, algo assim. And he said to me, Can you stay? E, And... e Shila Govinda Maharaj então perguntou para ele, você pode ficar? E algo aconteceu nesse momento, eu não posso explicar, mas eu disse sim, imediatamente. 
And my mind was going, what are you doing? <risos> e naquele momento aconteceu alguma coisa e quando o Shilagovina Maharaj perguntou para ele, Prabhu, você pode ficar? A resposta dele automática foi sim. E naquele momento a mente dele já estava falando, o que, que você está fazendo? So he, he had that special potency to like enter, forcefully enter into your heart and like attract you. Então ele tinha essa potência especial que automaticamente entrava no seu coração e te atraía. After that I was sold. I was I was his. Então, né, naquele momento ele simplesmente estava rendido, né? Ele era de Shila Govinda Maharaj. I I still do nonsense, but I, there's nothing else in my life other than trying to serve Govinda Maharaj. Então, ele disse que ele ainda pode fazer coisas que não fazem sentido, mas não existe nada realmente na vida dele que não seja servir Govinda Maharaj. And this feeling only comes by the mercy of a pure Vaishnava. There's no other explanation for it. E essa, esse sentimento, ele só vem é, pela graça de um Vaishnava puro. Não existe uma outra explicação. And so, Guru, Govinda Maharaj had this just deep love and affection for all, not just one particular devotee or one particular disciple. When he would go on, on travels to do his world tours, he would tell people, I'm going to see my friends and family. Então, Shila Govinda Maharaj, ele tinha essa afeição por todas as pessoas, né? não apenas por alguns devotos ou por uma ou outra pessoa em especial, quando ele ia para fazer as viagens dele pelo mundo, ele sempre falava, né? Eu estou indo visitar meus amigos e minha família. Então, nós todos, de alguma forma, chegamos aos pés sagrados de um devoto puro, misericordioso. A gente não consegue entender o que é isso realmente. There, there is one devotee in Sokal. She passed away, uh, but she came to Guru Maharaj in, during the early 80s. And uh, she was there by his bed during one of the dark sessions. And he was blind. He could, really could not see. Maybe see something little, but mostly blind. Então, tem uma devota né, que já abandonou esse mundo. Lá em, ela era de Sokel, na Califórnia. E ela chegou em Shilashidar Maharaj, no comecinho dos anos 80, e ficou ali perto dele por um bom tempo, então ela estava perto ali da, da cama dele, onde ele ficava boa parte do tempo, e ele era já quase que completamente cego, ele enxergava talvez um pouquinho. E ele olhou para ela, sinceramente, intensamente, e disse para ela, com tanta intensidade, ele disse, você não tem no ideia de que grande fortuna você tem de vir para o lotus feet de Sri Krishna e Radha. E Shilashidar Maharaj né, olhou fixamente para ela e disse, você não tem a menor ideia da grande fortuna que você tem de, de ter chegado aos pés de Shri, Radha e Krishna. E nesse mundo há muitas destinações. Each spiritual path has its own destination, its own goal. E nesse mundo existem muitos, muitos destinos diferentes. Cada caminho espiritual tem sua meta e seu destino próprios. But our line, our particular special line, is going to the, the, to serve the Sakis, Shililita. We're, we're their servants. That is our ultimate goal. Mas essa linha, essa nossa linha especial, tem essa meta, do serviço às Sakis, né? As, associadas às amigas eternas de Shri Mataradharani. Esse é o nosso objetivo. And this is given by Mahaprabhu as the highest attainment of any jiva soul. And somehow we have got connection with that. E isso é dado por Shri Chaitanya Mahaprabhu como o propósito mais elevado de cada alma. E de alguma forma nos foi dada essa conexão. So my sincere prayer to all of you is please do not let go of the lotus feet of a pure Vaishnava. If you have that, please tie yourself <laughs> to that Vaishnava 
and do not stray too far away from service of the Vaishnava. Então, né, o pedido dele é que a gente conseguiu essa conexão, então que por favor, a gente não se afaste disso, a gente não, não saia de perto dos pés dos sagrados Vaishnavas, que a gente se amarre de alguma forma nos pés dos Vaishnavas e não vá para muito longe deles. Uh, during Srila Guru, Guru, Guru Maharaj's time, there was one devotee, uh, one of uh, Guru Maharaj's god brothers, who came up to Srila Govinda Maharaj. Então, né, nos últimos dias de Srila Siddhar Maharaj, um dos irmãos espirituais de Srila Siddhar Maharaj, ele foi para perto de Srila Govinda Maharaj. And he told Govinda Maharaj, you have tied your boat to a very big tree. E ele disse para Govinda Maharaj, né? Você amarrou o seu barco numa árvore muito grande. You know, in India, every year there's the monsoon, the floods come, and everything will get washed away if it's not tied to something solid. Então, na Índia, né? Todos os anos tem as monções e a água vai subir e vai levar tudo embora, a não ser que você tenha amarrado isso em algo muito sólido. Isso vai ser levado embora. So we have these great trees with us that we can keep close to and serve. Então a gente tem né, essas enormes árvores perto de nós, onde nós podemos nos amarrar e nós podemos servir. So my sincere prayer to you all is that you please uh, keep your, your, your boat tied to the great tree. And I pray that these great trees also bestow their mercy on me because I do so much nonsense. Então, então as orações dele são para que a gente né, mantenha o nosso barco amarrado nessas grandes árvores e para que essas grandes árvores também despejem as bênçãos nele, porque ele diz que ele faz muitas coisas sem sentido. Yeah, he is a good translator. Yes. Last week, Munindra Mohan Prabhu also he made that comment. Thank you very much, Prabhu, for your kind words and for all the inspiration. <laughs> então, pessoal, agora então acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora seria uma boa hora aí vocês no instituto, se tiverem alguma pergunta, vocês de casa aí das respectivas casas, também, se quiserem perguntar alguma coisa. Vocês aqui que estão no grupo, que também tiveram a chance de passar algum tempo com o Shila Govinda Maharaj, se quiserem também perguntar alguma coisa. Are you English speakers present now, if you want to ask something or add some commentary, that would be very nice. <coughs> Well, I'll keep quiet because otherwise I can <laughs> also slip in a word or two. But really, I'll keep quiet because it is your opportunity to be with Chinmoy Dei Prabhu and ask him some question and add a comment. Because you're all alive. I know you're alive. I, 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 I had a chance to spend one day, just one day in Sokel at one, one time. And really, it is such a nice place and such a nice mood. And all the devotees were there and they, they were working with some plants. And Srila Janardhan Maharaj was kind of upset because his muscles were in pain because he had gone to the gym for the first and only time in his life. <laughs> and he was telling that I will never go back to that place in my life. I don't know why I went there. And the mood was so wonderful. And, and when Shimoy Dev Prabhu was telling about that, that past time in the veranda and kind of thinking, I can see the time to go back to California. <laughs> I can relate to that in that sense, that, that it's, it is such a heavenly place, so easy around. And India is always a, a little harder, but in the presence of someone like Shila Govinda Maharaj or Shila Shidar Maharaj or the great Vaishnavas, there are some things that are more important and that is very nice to see someone that had that experience himself. That's wonderful to hear. Very nice. So thank you. 
And I can also mention that in the evening, we're reading from Brihad Bhagavatamritam here, but in the morning, we're now reading from the loving search for the lost servant, which you all have in Portuguese and the different languages. And the first part of the first chapter, there, Srila Guru Maharaj, he's also giving us everything and giving us this mood of urgency, the rarity of this opportunity in, in our life, not just spiritual life, this opportunity in our life. Então, o Maharaj está dizendo né, que eles têm lido o Brihad Bhagavatam Rita à tarde, mas pela manhã eles têm lido é, A Busca Amorosa do Servo Perdido, pelo Servo Perdido, de Shila Shidhar Maharaj. E no primeiro capítulo, Shila Shidhar Maharaj, ele fala um pouco dessa urgência que existe na vida espiritual, né? que a gente não pode perder o nosso tempo, porque o tempo passa muito rápido, a gente tem que se dedicar rápido e agora. E eu estava lembrando de uma vez que eu visitei o templo em Soquel, na Califórnia, e realmente é um lugar lindo, super legal, os devotos estavam lá mexendo nas plantas, trabalhando com a horta, e eu fiquei conversando com o Janada Maharaj e morrendo de rir, porque ele estava reclamando que os músculos dele estavam doendo, porque ele tinha ido na academia pela primeira e última vez da vida dele, ele falou que ele nunca mais ia voltar naquele lugar, que ele não sabia por que, que ele tinha ido até lá, mas que ele estava todo dolorido, então o humor era muito legal, e aí eu consigo, eu consigo né, imaginar essa cena do Tim Moe Prabhu na varanda lá na Índia, que é um lugar muito mais difícil materialmente de lidar, pensando, né, nossa, daqui a pouco eu vou voltar para a Califórnia, <risos> e... E de repente surge essa mudança e de fato essa mudança só vem porque você está em conexão com o Vaishnava como Shila Govinda Maharaj, que é infinitamente mais importante do que o bem-estar de, de estar de volta à Califórnia. Né? Então essa urgência da vida espiritual tem muita relação, você conseguir colocar prioridade nessa urgência da vida espiritual tem muita relação com você ter uma conexão com o Vaishnava verdadeiro. So, any questions? Alguma pergunta, galera? Well, we just had a little comment between ourselves that I'm sure it was Sadhu Sangha that got Janada Maharaj to go to the gym by associating <laughs> with... <laughs> <laughs> então, o Maharaj está dizendo que ele tem certeza que o que fez Janada Maharaj ir até uma academia tem alguma coisa a ver com Sadhu Sangha, né? A conexão com sábios. <laughs> I have a question. Uh, mm, you know, uh, you probably already, already answered this, Chimoy Prabhu, uh, but uh, you, as like uh, years and years serving and everything, maybe decades, then some tips from you for us as beginners, starters that we are starting now, maybe some valuable tips and practical practical tips that you can share with us to keep us going for decades and decades. <laughs> então, eu perguntei para o Prabhu que ele, ele já está servindo há dezenas e dezenas de, de anos, é, Shila Govinda Maharaj, todos os Vaishnavas, e se ele puder dar algumas dicas, algumas, é, algumas dicas práticas para nós que, que estamos iniciando, pelo menos para mim, né? E se ele puder compartilhar algumas dicas e para a gente manter nesse caminho por dezenas e dezenas de anos. Um, there's a sloka in the Bhagavad Gita, Svar Dharma, something Shreya. It says, uh, it's better to do your duty than to try, try to do someone else's do duty. Even if you do your duty imperfectly, that's better than doing someone else's duty perfectly. Então, tem um verso no Srimad Bhagavad Gita, onde Krishna diz que você tem que cumprir as suas obrigações que você não deve tentar cumprir as obrigações que são de outras pessoas. Mesmo que você cumpra as suas obrigações de forma imperfeita, isso é melhor do que você cumprir de forma perfeita as obrigações alheias. And Guru Maharaj explained that this means maintain your position. 
wherever you find yourself in your life right now, maintain that position and continue. Então, Guru Maharaj explica que isso quer dizer que onde você se encontra agora na sua vida, mantenha essa posição. Mantenha-se na posição atual. No, don't aspire for the position of another. Então, não tem essa inspiração de estar, aspiração, na verdade, de estar na posição de outra pessoa. And, naturally, progress will be made. Once you, if you are maintaining your duty, your, your position, and you are doing that correctly, naturally, progress will take you to higher levels. Porque o progresso, ele vai acontecer de forma natural. Se você se mantiver dignamente na sua posição, cumprindo adequadamente as suas obrigações, naturalmente o progresso gradual vai acontecer. So you can imagine a workplace and you have you have the job of, of uh, washing the dishes. But in your mind, you want to be head cook. Então, né, você pode imaginar um local de trabalho. Então, você tem aquele trabalho que é lavar as louças, mas na sua mente você fica se imaginando como o chefe. So, if that is in your mind, then you are trying to whatever you can trying to cheat your way to head cook. Então, se isso está na, na sua mente, né, você vai tentar ficar fazendo qualquer truque, qualquer é, trapaça para atingir essa posição de ser o chefe principal. O Guru Maharaj está dizendo, o Krishna está dizendo no Bhagavad Gita, you are washing the dishes, do that perfectly. Mas Guru Maharaj diz, e Krishna diz no Bhagavad Gita, seu trabalho é lavar as louças, então lave as louças perfeitamente. E then you will be noticed from the higher uh, authorities. E dessa forma você vai ser notado de um patamar mais elevado. Então essa é a forma como nós queremos progredir na nossa vida espiritual. Wherever we find ourselves, whatever position we find ourselves in, whatever capacity we have, whatever duty we are doing, we want to do that as service to the Vaishnava with our whole heart. Então, em qualquer posição que nós estejamos, qualquer que seja nossa obrigação, nosso serviço, nós queremos fazer isso com um coração de serviço para um Vaishnava. I remember one time in Sokal, they were creating this road that was going up our hill. And we were creating it for Govinda Maharaj so he could take his scooter up to the top of this hill. Então, ele se lembra que uma vez em Sokal, eles estavam fazendo uma estrada subindo né, uma colina, e essa estrada ela estava sendo feita para que Govinda Maharaj conseguisse subir com a motoquinha dele lá, o quadriciclo dele, até o topo dessa colina. E nós tínhamos esse tool, heavy tool, chamado jackhammer, porque the, the hillside was rock, e então nós tínhamos esse heavy tool que would destruir o rock. Então, né, eles tinham né, as ferramentas pesadas, porque a a montanha, ela tinha, a colina, ela tinha rochas bem grandes. E aí eles tinham uma betoneira para ir quebrando as rochas, que é uma ferramenta super pesada. So, one day, I decided after lunch, usually after lunch, people take a break, take a rest. Então, um dia, logo depois do almoço, é, ele decidiu algo, né? Geralmente, depois do almoço, as pessoas né, dão uma descansada, param um pouco, né? Descansam algum tempo. But I was very attached to this service of making the road. I was out there every day. I liked it. It was my type of work. Mas ele estava muito atraído por essa ideia de construir essa estrada. É, todos os dias ele estava lá fazendo isso. Esse é o tipo de trabalho que ele gosta. And so I, uh, I decided after lunch just to go directly to almost to the top of this hill with the jackhammer. Então, ele decidiu, logo depois do almoço, um dia, ir quase até o topo dessa colina, levando essa betoneira com ele. Então, ele foi, ele começou né, é, quebrar o caminho pelas rochas na montanha. E depois de alguns minutos, Govinda Maharaj exited his building 
and came with a group of devotees to the hill. Então, depois de alguns minutos, Shila Govinda Maharaj ele saiu da, do, da casa e veio com um grupo de devotos até a colina. And I was the only one on the hill with the jackhammer. And this whole group of devotees is down there <laughs> watching. <laughs> <laughs> e ele era o único que estava lá em cima, na colina, né, com a betoneira, e todos os devotos estavam lá embaixo assistindo. So, whatever you're doing, you know, devotionally, continue to do that. Continue with the faith that if you have attachment to your service, that the mercy of the Lord, the mercy of Guru will come to you. Então, tudo o que você faz, você deve fazer, continuar fazendo com devoção, oferecendo e tenha confiança, porque a misericórdia do Senhor virá até você. Shila Govinda Maharaj talked about emotion versus devotion. Então, Shila Govinda Maharaj, ele falava sobre emoção versus devoção. Emotion is, I like something. I like this service, I like that service. Então, emoção é, é, eu gosto de alguma coisa, eu gosto desse serviço, eu quero fazer aquela coisa, etc. Devotion is, I like service. E devoção é, eu gosto de serviço. So, if, like, I am not a particularly good singer. Kirtan is, I try to avoid. Então, ele está dizendo que ele não é um cantor particularmente bom. Então, Kirtan é uma coisa que ele acaba evitando. But if necessary, I will sing. If someone requests that I sing, I, I will sing. And, I, and when I am singing, I'm trying to improve my singing. Mas se alguém pedir para ele cantar, então ele vai cantar. Né? Então, enquanto ele canta, ele vai tentar dar uma melhorada no jeito que ele canta. But I'm more comfortable with washing dishes. Mas ele se sente bem mais confortável lavando louças. But that... That should be our mood is that whatever is coming to us in the form of service we should accept it and not only we should accept it we should be grateful that it's there many Então esse deve ser o nosso humor qualquer coisa que venha até a nós como uma forma de serviço a gente deve não apenas aceitar mas a gente deve ficar grato pela possibilidade de fazer esse serviço seja ele qual for Many times I would hear devotees maybe saying, oh, there's that service to do. <laughs> Who's going to do that? But there's one devotee in, in California, when she hears that, she's very happy to hear that there's service to do. Então, ele está dizendo que muitas vezes ele ouviu os devotos, né? Com esse tipo de comentário. Nossa, tem que fazer tal serviço, né? Como será que vai fazer isso? Quem será que vai fazer isso? Quando será que vai fazer isso? Mas tem uma devota na Califórnia que sempre que ouve que tem algum serviço, é um outro humor. So if we have that mood that whatever service is coming to us is for our benefit and we should try to do that as best to our capability, that will be noticed from above. Então, a gente tem que ter esse humor, que qualquer serviço que chegue até nós é uma possibilidade. A gente tem que fazer com o melhor que a gente tiver, da melhor maneira possível, e fazendo dessa forma, nós seremos notados lá de cima. E o que eu tento fazer também é just, Bem, let me just say this. First of all, let's start over. Uh, you could see a great example of that here at Vila Govinda. Então, ele está dizendo que a gente pode ver um ótimo exemplo disso lá na Vila Govinda. Year after year, the devotees here are serving again and again. Whatever needs to be done, they are doing it. Então, ano após ano, os devotos lá estão de novo e de novo servindo e fazendo qualquer coisa que precise ser feita. And what is in their heart? In their heart is... We are serving Govinda Maharaj. We are serving Guru Dev. E o que está no, no coração, né, desses devotos? Nós estamos servindo Shila Govinda Maharaj. Nós estamos servindo Shila Guru Dev. And what happened? The higher authorities they noticed this. Então o que acontece, né? As autoridades 
mais elevadas, elas notam isso. So, Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Gopinath descended to this plane to be with us because they they noticed. Look at the service of these. Look at the heart of these devotees. Então, o que ele está dizendo é que, né, depois de anos, décadas, né, de, de dedicação e esse serviço de coração, as deidades se manifestaram na Vila Govinda. Então, agora lá existem essas deidades instaladas que se manifestam nesses locais apropriados. And the higher authorities also said, we need a pure Vaishnava here, and they gave us one. E essas autoridades também disseram. <risos> e essas autoridades também disseram, nós precisamos de um Vaishnava puro aqui. E elas nos deram um. E é claro que ele está falando de Shila Madhusuda Maharaj, e Madhusuda Maharaj deu risada e falou, é o Tim Oi Devi Prabhu. I'll get my word in first. <risos> yeah. Okay, we're almost finished. Sorry. But there is one thing, one practical advice, really practical advice, and uh, Govinda Maharaj stressed this, and it's the one thing he had fear of. Vaishnava Aparat. Mas existe um conselho, né, muito prático que Shila Govinda Maharaj enfatizava muito, que é Vaishnava Aparat, ofensa aos Vaishnavas. Don't do that. Não faça isso, não cometa ofensa aos Vaishnavas. That will destroy your devotional life. Então isso vai destruir a sua vida devocional. Things may come in our mind, but as long as we can recognize this is not good, what I am thinking, then hopefully it will not come out. Então, as coisas vão aparecer na nossa mente, mas quando a gente conseguir observá-las e pensar, não é legal isso que eu estou pensando. Então, se a gente conseguir fazer isso, elas pelo menos, pelo menos não vão sair das nossas bocas. So, just continue to serve the, the Vaishnavas, Read the books, they are very important. Então, continue servindo os Vaishnavas e leia os livros, eles são muito importantes. The heart of Govinda Maharaj and Guru Maharaj are in those books. And if we can get some attraction to that, we get that connection with the heart of Srila Govinda Maharaj and Srila Guru Maharaj. Então, os corações de Srila Shidhar Maharaj e de Srila Govinda Maharaj estão nesses livros. Se a gente conseguir... É, Lendo esses livros, ter uma conexão com os corações deles, então a gente vai ter tudo o que a gente precisa. And as Maharaj says, I've spoken too much. <risos> então, né, como o Maharaj costuma dizer, eu falei demais. Vamos voltar aqui então com Shila Bhakti Ranjan Madhusuda Maharaj. It's not my day para o que? Então, o Maharaj disse que hoje é um dia dele ouvir de forma muito feliz também. But this also is a good question, practical advice. And we can hear Mahaprabhu's advice, just briefly. Mahaprabhu's advice that we read this morning. Então, é, esses foram alguns conselhos muito práticos, foi muito legal ouvir. E a gente também pode ouvir o que Mahaprabhu diz, né? Mahaprabhu, eles leram essa manhã. There was a, a, a Koruma Brahmana, and it's in Sri Chaitanya Charitamrita, Madhili, the volume 7. You can all read it. Um, but the, he wanted to come and leave everything and, and follow Mahaprabhu on his South Indian tour. But it wasn't Mahaprabhu's wish. And he gave him one instruction, which Krishnas Kaviraj explains is for us all. Então, né, existe uma personalidade que queria seguir Shri Chaitanya Mahaprabhu, isso está no Shri Chaitanya Charitamrita, é um devoto do sul da Índia que queria largar tudo e seguir Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mas essa não era a vontade de Shri Chaitanya Mahaprabhu. He said, remain at home and chant the holy name of Krishna always. E Mahaprabhu disse para ele, permaneça na sua casa e cante os santos nomes de Krishna sempre. Instruct everyone to follow the orders of Lord Krishna as they are given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Instrua a todos para que eles sigam os, as ordens de Krishna 
que ele dá no Shrimad Bhagavad Gita e no Shrimad Bhagavatam. In this way, become a spiritual teacher and try to liberate everyone in this land. Dessa forma, torne-se um líder espiritual e procure libertar todos nessa terra. If you follow this instruction, your materialistic life at home will not obstruct your spiritual advancement. Se você seguir esse conselho, a sua vida materialista na sua casa não vai obstruir a sua vida espiritual. Indeed, if you follow these regulative principles, we, this is Mahaprabhu and you, we will again meet here, or rather, you will never leave, sorry, lose my company. Se você seguir esses princípios, nós nos encontraremos de novo aqui. Ou ainda, você nunca me deixará. And then Krishnadas Kagaraj goes on to explain that wherever, that whoever's house Mahaprabhu accepted arms, his food, prasadam, he would make the dwellers, convert the dwellers to his Sankirtan movement and advise them just as he advised that Brahmana. Então, Mahaprabhu, é, é, Krishna Das Kaviraj ele completa dizendo que em qualquer casa onde Shri Chaitanya Mahaprabhu aceitar Prashadam é, terá todos os seus moradores convertidos em devotos que se unirão ao movimento de Sankirtan de Shri Chaitanya Mahaprabhu assim como so, esse Brahmana So chant Krishna's name worship Lord Krishna and tell others about Krishna então, cante os nomes de Krishna, adore o Senhor Krishna e diga, fale para outras pessoas sobre ele. And we can add number four. You will be happy. Chant Hare Krishna and be happy. E nós podemos acrescentar mais um número aí. Você será feliz. Cante Hare Krishna e seja feliz. Hare Krishna. And this morning, we are also, and many mornings, we are listening to Guru Maharaj or Guru Dev, the recordings. E nessa manhã, como em muitas outras manhãs, nós estávamos ouvindo as gravações de Shila Govinda Maharaj e de Shila Guru Maharaj. As well as systematically reading their books. Assim como sistematicamente lendo os livros deles. And you, each of you can do this also it is not something that we have these recordings we have these books and we only have it this is something that we can all do accessible to us all e isso é uma coisa que todos podem fazer não é uma coisa que está guardada ali escondida só para um grupo determinado de pessoas está acessível para todos ler esses livros ver essas gravações ouvir essas gravações and i can say that yes We've been with Gurudev, we've been with Guru Maharaj. And when we hear and read, we feel very strongly their message and their presence. But also, I am sure that everybody who will read with faith, hear with faith from them, will also feel their message and presence. Então, o Maharaj está dizendo, né, que é claro, ele esteve com o Guru Maharaj, ele esteve com o Guru Deva. Quando ele ouve... Ele pode sentir como se ele estivesse na presença deles, como ele estava antes. Mas o que ele está dizendo é que qualquer pessoa que ler com apreciação, com afeto, que ouvir e assistir com apreciação e com afeto, também vai se sentir na presença deles. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Ashlabhakti Ranjama do Sudan Maharaj Ki. Jai. <laughs> Jai Shri Chin Mode for Wuki Jai. Jai. And to all of you there, our big Jais, to all the older devotees, younger devotees, we are all children devotees, but we are at the feet of the grand masters. So to you all, Ki Jai. Nitai Gaur Prindandi Hari Hari Gaur. Hari Gaur. Hari Gaur. Hatikanam Pavanebio Vaishnavebio Namo Namaha. So we shall leave you to continue in Portuguese and we'll leave you. Now is morning time. 
Yes, so we're going to leave you to take your breakfast, is that right? Thank you very <laughs> much for today. And Scarlett, now is going to be your lunchtime. So in <laughs> Brazil, some breakfast, and in Sweden, some lunch, Jesse. And in Norway. And in no Norway. lunch today. No lunch today. Fasting. <laughs> oh, Ikadashi. Oh, today is Ikadashi with us. Just check your calendar, whether it's Ikadashi in Brazil too. Many Thank thanks you. to Hari Prabhu and to all of you, as we say, all of you, one by one by one, all the time. We're seeing you, seeing your names, remembering you, and we are together with you happily. Thank you, Maharaj. Hari Hari. Amra Aschi. We leave you to Kirtan. Have some Kirtan and Prashadam distribution too. Dandavat, everybody there. Dandavat. Hari, hari. Então, nesse finalzinho, o Maharaj completou, né? de novo, notando a presença aqui de todo mundo e dizendo que nós todos somos como crianças né? nessa vida espiritual, mas que nós estamos aos pés de grandes mestres. Então, hoje foi uma, um encontro muito especial e eu espero que vocês tenham apreciado. Na semana que vem tem mais voltando na semana que vem para o sábado. Vou parar a gravação aqui. Hare Krishna.